அன்பு நட்புகள் அனைவருக்கும் வணக்கம் வாழ்க வளமுடன் எல்லோரும் இன்புற்றிருக்க இறைவனை வேண்டி இந்த பஞ்சபூத சக்திகளை பற்றி ஒரு மற்றொரு பதிவை உங்களுக்காக என் மனதில் பட்டவைகளை நான் உங்களுக்கு தெரிவிக்கிறேன் அதாவது பஞ்சபூத தத்துவத்தில் உடலில் அகம் மற்றும் புற இயக்கங்கள் எப்படி நடைபெறுகிறது அப்போ சிலருக்கு வந்துட்டு அது சம்பந்தமான சந்தேகங்கள் இருக்கலாம் ஒரு சிலர் வந்து வாழ்நாள் முழுக்க சந்தோஷமாகவே வாழ்ந்துட்டு ஒருத்தர் இறந்தால் கூட அடுத்து இறந்து அது அந்த இறப்பை தாங்கி கொள்ள முடியாமல் அவங்க இணைந்து அந்த வாழ்நாள் கடைசி வரை சந்தோஷத்தோட வாழ்ந்துட்டு போகிறாங்களே ஒரு சிலருக்கு மட்டும் ஏன் இந்த பிரச்சனைகள் வருது இப்போ எந்த பஞ்சபூத சக்தியை நம்ம வந்து அதை அதை எடுத்து நம்ம நம்மக்குள்ளே பக்குவப்படுத்தணும் அப்படிங்கிற கேள்விகள்லாம் சிலருக்கு கேள்வியாக வந்திருக்கு அதாவது இந்த பஞ்சபூத சக்திகள் வந்துட்டு அதோட அளவுகள் மாறுபட்டால் மனிதனுக்கு நோய்த்தன்மை வருது அதே மாதிரி மனதில் தேவையற்ற ஆசைகள் தேவையற்ற கோபங்கள் தேவையற்ற எண்ணங்களை கொடுக்கறது தேவையற்ற அகங்காரங்களை கொடுக்கறது இது பூராமே வந்து இந்த பஞ்சசக்திகளுக்கும் நம் உடலில் உள்ள அமைப்பிற்கும் உண்டான தொடர்புகள் இப்போ திருமூலர் என்ன சொல்லியிருக்காருனா பூதங்கள் ஐந்தும் பொறியவை ஐந்துளும் ஏதம் படம் செய்து இருந்து புறநிலை ஓதும் மலம் குணமாகும் ஆதாரமொடு ஆதி அவத்தை கருவி தொன்னூற்றாறே அப்போ இந்த தொண்ணூற்றி ஆறு பொறி பொறிகள் நமக்கு உடம்புக்கு இருக்கிற அந்த பொறிகளை வந்து தெரிஞ்சுக்கிறது தான் சித்த மருத்துவத்தில் கூட அதை சொல்லியிருக்காங்க தொண்ணூற்றி ஆறு பொறிகள் என்னென்னா இந்த நாடி பிடிச்சு இந்த பஞ்சசக்திகள் எது உயர்வு கம்மியாக விகிதாச்சாரம் அளவில் குறைவாக கூடுதலாக இருக்கோ அதற்கு தகுந்த பாரு அந்த உடலில் வந்து மாற்றங்களை கொடுக்கும் அப்போ ஏற்கனவே நான் சொன்ன மாதிரி மண் வந்து எலும்போட அமைப்பு தோளோட அமைப்பு இறைச்சி நரம்பு முடி மயிருன்னு சொல்லிவிட்டேன் நீர் வந்து உதிரம் மஞ்சள் உமிழ் நீர் நினம் விந்து நெருப்பு வந்து பயம் கோபம் அகங்காரம் சோம்பல் உறக்கம் காற்று வந்து போ போகிறது வர்றது நோய்படுறது படுக்கிறதோ தொடுறதோ இதெல்லாம் வந்து காற்று தத்துவம் ஆகாய தத்துவம்ங்கிறது ஆசை நமக்கு உள்ளார மனசுக்குள்ளார இருக்கிற பகை உள்பகை அப்போ மோகம் மதம் மதம் பிடிச்ச மாதிரி இருக்கிறது மந்தமாக இருக்கிறது வஞ்சனை எத்தவருங்கிட்ட வஞ்சனையை செலுத்துறது இது பூராமே நம்ம வந்து அந்த பஞ்ச சக்திகளோட நம்ம உடம்பில் வந்து கனெக்ட் ஆகிற அமைப்பு இப்போ ஒவ்வொரு உயிரினத்திற்கும் என்ன தேவைப்படுது நீர் தேவைப்படுது உணவு தேவைப்படுது காற்று தேவைப்படுது வெப்பம் தேவைப்படுது அதை வந்து சீராக இருக்கும் பட்சத்தில் இப்போ பஞ்சலோகத்திலேயே பஞ்சலோகங்கள் என்ன பண்ணுது குருவாக வந்து தங்கத்தை தங்கத்தோட அதிபதின்னு சொல்லுவாங்க சுக்கரன் வந்து நீர் தத்துவத்தை வச்சு வெள்ளியை வந்து அதிபதின்னு சொல்லுவாங்க செவ்வாய் வந்து நெருப்பு தத்துவத்தை வச்சு செம்பு செம்பு தகடு செம்புக்குள்ள அதிபதின்னு சொல்லுவாங்க சனி வந்து காற்று தத்துவத்திலிருந்து இரும்பை வந்து ஆள்கிறவர்னு சனியை சொல்லுவாங்க கேது மோட்சம் பெறுறதுக்கு உண்டான வாய்ப்பை கொடுக்குறவர் மோட்சம்ங்கிற ஸ்தானத்துக்கு அதிபதி அவர் நிலத்தத்துவத்தை அமைப்பாக வச்சு ஈயம் ஈயத்தை வந்து செயல்படுத்துகிறவர் அப்போ இந்த அமைப்புகளில் உள்ள பஞ்ச லோகங்களை வந்து பழைய சித்தர்கள் என்ன பண்ணுறாங்க நம்முடைய உடல்களில் வந்து இருக்கிற மாதிரி கொடுத்து அமைச்சுக்கிறாங்க அப்போ மனித உடல் வந்து என்னென்னா உலகில் உள்ள தாவர பொருட்கள் எல்லாமே மனித உடல் உலகில் உள்ள தாவர பொருட்கள் எல்லாமே பஞ்ச லோகத்தால் அந்த அஞ்சு வகையான உலோகங்கள் வந்து அதில் அடங்கியிருக்கு இந்த தத்துவத்தின் அடிப்படையில் தான் வந்து மனுஷ உசிரே வந்து ஆடிட்டுருக்கு அனைத்து சக்திகளையும் ஆட்டு விற்கிற உயிராக இருக்குது அப்போ இந்த உலோகங்கள் வந்து நம் உடலில் போட்டுக்கிட்டால் அது இந்த அண்டத்தோடு இணைக்கின்ற ஒரு பெரிய மேஜிக் வேலையை மாய வேலையை செய்யுது 
இதுதான் சித்தர்களோட கூற்று அப்போ அவங்க என்ன பண்ணாங்க எப்பயுமே நம் உலோக நம்ம உடம்பு வந்து உலோகத்தன்மை உடலில் இருக்கிற மாதிரி உள்ள அந்த உணவு அமைப்புகளையும் அது உள்ள தாது சத்துக்கள் நம் உடம்பில் உள்ள சேர்ந்துக்கிற மாதிரி ஈர்ப்பு தன்மையை கொடுக்குற மாதிரி உள்ள அமைப்பையும் அதான் சொல்லுவாங்க இல்லையா தங்க பஸ்பம் வெள்ளி பஸ்பம்லாம் உண்டாக்கி சாப்பிட்டுக்கிறாங்கன்னு சொல்லி இதெல்லாம் அந்த அமைப்பு தான் அப்போ இந்த ஐம்பொன் ஆபரணங்கள் நம்ம உடம்பில் இருக்கிறதுங்கிறது அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ஆபரணங்களை நம்ம அணிவிக்கிறதுக்குள்ள பழக்க வழக்கங்கள் ஏற்கனவே நமக்கு ஆரம்ப கட்ட காலங்கள்லேருந்து இது வந்துக்கிட்டு இருக்கு இப்போ நம்ம இந்த காலத்தில் உள்ள பேஷனில் என்ன பேஷன் மாதிரி ஃபேஷன் என்ன ஆகிப்போச்சு வெறும் பிளாஸ்டிக் தோட போட்டுக்கிறது அதே மாதிரி இந்த கவரிங் இதில் போட்டு ஏதாவது இந்த உலோகங்கள் சம்மந்தப்படாத சில விஷயங்களை போட்டுக்கிறது பிளாஸ்டிக் ஐட்டங்களை நிறைய யூஸ் பண்ணுறது இது பூராமே வந்துட்டு நம்மக்கு தேவையில்லாத விஷயங்களை கொண்டு வந்துட்டோம் பழைய காலத்தில் என்ன பண்ணிட்டாங்க மண்பானை சாப்பிட்ற சமைக்கிறதுக்கு வெங்கல பாத்திரம் வெள்ளி ஈயம் பூசப்பட்ட பித்தளை பாத்திரம் ஈயம் பூசுறது ஈயம் பூசுறதுன்னு வருவாங்க ஊரில் முந்தியெல்லாம் இப்போல்லாம் காணாம் வெள்ளி ஈயம் பூசுவாங்க அந்த பூசுகிற பித்தளை பாத்திரம் அப்போ அதை வந்து நம்ம பயன்படுத்திட்டு வந்தோம் அதே மாதிரி நம்ம வீட்டில் பிள்ளைங்களுக்கு பொம்பளை பிள்ளைங்களுக்கு கல்யாணம் முடிச்சு கொடுத்தா சீதனமாக வந்து அதே வந்துட்டு இப்போ சீதன பொருள் குத்து விளக்கு கொடுக்கறது அதே மாதிரி இந்த பஞ்ச பஞ்ச விளக்கு ஐந்து விளக்கு கொடுக்கறது அவங்களுக்கு பாத்திரங்கள் வந்துட்டு பித்தளை பாத்திரம் அதே மாதிரி செம்பு பாத்திரங்கள் தங்கம் வெள்ளி இந்த மாதிரி உள்ள பொருட்கள் காலு கைகளை வந்து அந்த அணிகலன்கள் அணிகிறது வெள்ளி தங்கம் இதெல்லாம் போடுறது ஐந்து பஞ்ச லோகங்கள் அடங்கிய உலோகங்களை வந்து உடம்பில் போட்டு கொடுக்கறது இது பூராமே வந்து இந்த பஞ்ச சக்திகளோட தொடர்பு வைக்கிறதுக்காக கொடுத்தது தான் இப்போ ஒவ்வொரு மனிதனும் ஒரு இயக்கங்களுக்கு நம்ம கட்டுப்பட்டு மறைமுகமாகவே நமக்கு அந்த தாக்குதலுக்கு தான் வாழ்ந்துக்கிட்டு இருக்கோம் யாரும் எதுலேயுமே எதிலிருந்து விலகி போக முடியாது அந்த தன்மையில் நம்ம வாழும்போது இப்போ எந்த சக்தியே நமக்கு அதிகப்படுத்தி வச்சுக்கிறது அப்படின்னு கேட்குறாங்க எந்த சக்தியுமே நமக்கு அதிகமாகக்கூடாது பொதுவாக இந்த அஞ்சு சக்திகளில் எந்த சக்தி அதிகமாகுதோ அந்த சக்தி வந்து அந்த பிரச்சனையை கொடுக்க ஆரம்பிச்சிடும் உதாரணத்துக்கு ஆகாய சக்தி அதிகமாச்சுன்னு வைங்களேன் மனசுக்குள்ளார பகை உணர்வு அதிகமாயிரும் மோகம் மோகம்ங்கிறது என்ன தீராத காம உணர்வு தீராத ஆசை அடுத்தவன் சொத்து மேலே ஆசை வைக்கிறது அடுத்தவன் மேலே வந்து வஞ்சனை பண்ணுறது இவன் உருப்படி இல்லாமல் ஆகணும் நம்ம முன்னாடி இவன் வந்து பெரிய ஆளாக இருக்காங்கிற இந்த மாதிரி தன்மைகள் இந்த ஆகாய தத்துவம் நம்ம உடம்புல அதிகமாக அது வந்து வஞ்சனையான எண்ணங்களையும் இந்த மோகம் உள்பகை நம் மனசுக்குள்ளே வச்சு தீக்கிற பகை பழி உணர்வு ஆசை அதிகமாகிறது இது புறம் கொடுக்குது அப்போ அதையும் நம்ம நார்மலாக வைக்கணும் அப்போ காற்று இந்த காற்றுங்கிறது என்னது நம்ம போகிறது வர்றது ஸ்பீடு நம்ம வந்து நோய் வாய்ப்படுறது எவ்வளவு நோய் வாய்ப்படுறோம் இந்த காற்றோட தன்மை வந்து இந்த தொடுதல் அமைப்பு நம்ம அடுத்தவங்களோட அரவணைக்கிறது நம்ம அடுத்தவங்களோட வந்து அதாவது விரும்பி நம்ம எடுத்துக்கிற விஷயங்கள் எல்லாமே காற்று தத்துவமாக இருக்கிறதுனால அந்த காற்று தத்துவம் மனிதனுக்கு அதிகமாகக்கூடாது இப்போ நெருப்பு தத்துவம் ஒரு மனிதனுக்கு அதிகமாச்சுன்னா பயம் அதிகமாக ஆரம்பிச்சிடும் அப்படி இல்லாட்டி கோபம் அதிகமாக ஆரம்பிச்சிடும் இல்லாட்டி அகங்காரம் வந்து ரொம்ப திமுறாக இருக்கிறது அகங்காரம் அதிகமாக ஆரம்பிச்சிடும் இல்லாட்டி சோம்பல் ரொம்ப வந்து சோம்பேறித்தனமாக இருக்கிறது இல்லை தூங்கிக்கிட்டு உறங்கிக்கிட்டே இருக்கிறது எப்போ பார்த்தாலும் இந்த மாதிரி தன்மை நெருப்பு தத்துவம் அதிகமானால் இருக்கும் இப்போ நீர் தத்துவம் அதிகமாகிருச்சுன்னு வைங்களேன் இப்போ நமக்கு ரத்த போக்கு அதிகமாக போகிறது இப்போ ஒரு காயம் பட்டால் ரத்தம் நிற்காமல் போயிட்டுருக்கிறது அதே மாதிரி நமக்கு இந்த அதாவது நோய் தொற்று இந்த ஏதாவது தொட்டோன்னா சாப்பிட்டோன்னா நமக்கு வந்துட்டு நோய் தொற்று உருவாகுது இல்லையா அது பூராமே நம்ம உமிழ் நீர் வந்து அதிகமாக ஒவ்வொருத்தர் உமிழ் நீர் அதிகம் சுரந்துக்கிட்டே இருக்கும் ஒருத்தருக்கு உமிழ் நீர் சுரக்கிற தன்மை கம்மியாகிறது அதே மாதிரி நினம் நினமங்கிறது என்ன நம்முடைய நீ நீர் நின நீர்னு சொல்லுவாங்க விந்து நமக்குடைய ஆண்களுக்குள்ளது விந்தும் பெண்களுக்குள்ள நின நீர்னு சொல்லுவாங்க அந்த சுரப்பிகள் எல்லாமே அதிகப்படும் போது அந்த வேட்கைகள் அதிகமாகி காம இச்சைகள் அதிகமாகி சாப்பிட்றது உமிழ் நீர் அதிகம் சுரஞ்சுன்னா அதிகமாக பசி எடுத்து நம்முடைய மண்தன்மையான 
உடம்பு எலும்பு து குண்டாகிறது உடம்பு பறுக்கிறது இந்த மாதிரி உள்ள தன்மையை கொடுக்கறது இப்போ இதே மாதிரி மண் தன்மை அதிகமாக இருந்துச்சுனா எப்போ பார்த்தாலும் சாப்பிட்டுக்கிட்டே இருக்கிறது நம்முடைய தோல் வந்து சுரசுரப்பான நிலைக்கு வந்து அதிகமாகிறது தோலில் நோய்கள் அதிகமாக வர்றது அதே மாதிரி உடம்புல சதை போட்டுக்கிட்டு எந்திரிச்சு நடக்க முடியாமல் முடியாமாகிறது நரம்புகளில் வந்து அதிகமான தொந்தரவுகளை கொடுக்கறது இந்த முடி கொட்டுறது முடி வந்து அதிகமாக வளர்ந்து தேவையில்லாத இடத்துலலாம் ஒரு சிலருக்கு முடி வளர்ந்து அதிகமாக அகோரமாக இருப்பாங்க அந்த மாதிரி இருக்கிறது இது புறம் மண்தன்மையோட அமைப்பு அதனால் எல்லோரும் எல்லா வித சக்திகளையும் சமநிலையாக வைத்து கொள்வதுங்கிறது ஒரு முறையான விஷயம் நம்முடைய உணவு பழக்கங்களும் சரி ஆசை வைக்கிறதும் சரி நம்முடைய கோபங்களையும் சரி நம்முடைய நாம் உட்கொள்ளும் நீர் சம்மந்தப்பட்ட விஷயங்களில் அதுவும் சரி இப்போ அதனால தான் இந்த அஞ்சு தத்துவத்தில் அப்படியே வந்து இந்த இது இது ட்ரிங்க்ஸ் எல்லாம் சாப்பிட்றாங்களோ இல்லையா இந்த அதாவது ஆழ்க்க காலெல்லாம் சாப்பிட்றத வந்து அதனால தான் இந்த அஞ்சு வித தத்துவத்தை வந்து அதை அதிகப்படுத்தி கொடுக்கறது அப்போ அது தேவையில்லாத வன்மங்களையும் தேவையில்லாத காம வீச்சைகளையும் தேவையில்லாத விவகாரங்களையும் கொடுத்து அந்த உடல் தத்துவமும் பெருகி உயிர் தத்துவமும் பிரச்சனையாகி அப்போ எல்லா விதத்துலேயும் அந்த ஆழ்க்க காலுக்கு வந்து அடிமையாகி போகிறது அதாவது நம்முடைய என்ன இப்போ சொல்கிறதுன்னா இப்போ போதைகளுக்கு அடிமையாக எப்போ பார்த்தாலும் இருக்காங்களா இல்லையா இவங்கள எல்லாமே வந்து அந்த போதை தன்மைக்கு அடிமையாகிறது பூராமே இந்த அஞ்சு தத்துவத்திலிருந்து வர்ற அமைப்பு தான் அதனால் எல்லாத்தையும் சமமாய் வைத்திருந்தால் மட்டுமே நாம் கடைசி வரை இன்பமாகவும் நோய் நொடியற்றும் இந்த உலக மக்களோட தேவையில்லாத ஆசைகளையும் தேவையில்லாத வன்மங்களையும் தேவையில்லாத கொலை வெறிகள் இல்லாமலும் அதாவது ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் பகை பாராட்டாமலும் இருக்க முடியும் சரியா இதை கொஞ்சம் இன்னி கொஞ்சம் அட்வான்ஸாக போய் இதை நினச்சி பார்த்துட்டே போகணும் அப்போ இந்த மண் தத்துவம் என்கிறது நமக்கு நீர் தத்துவம் நெருப்பு தத்துவம் காற்று தத்துவம் ஆகாய தத்துவம் இந்த ஐந்து தத்துவத்தை நம்ம உடம்புலையும் குறைச்சி வச்சுக்கிறதுக்காக இந்த முத்திரைகளை பயன்படுத்த சொன்னாங்க அதுக்கு தகுந்த மாதிரி உணவுகளை வந்து நமக்கு பயன்படுத்த சொன்னாங்க சாப்பிட சொன்னாங்க அதே மாதிரி பஞ்ச லோகங்களை உடம்பில் வந்து அணியிறதுக்கு உண்டான தன்மைகளையும் கொடுத்தாங்க அந்த உணவு தத்துவத்தில் இருக்கிற பஞ்ச லோக அமைப்பு எல்லாத்துலேயுமே கால்சியம் இருக்குது எல்லாத்துலேயுமே அயன் சொத்து இருக்குது எல்லா உணவு பொருட்களில் எது எது அதிகப்படியாக இருக்கோ அது பூராமே அந்த நம்மளுடைய ஐந்து தத்துவங்களை சரியாக வச்சுக்கிறதுக்காக தான் இந்த அமைப்புகள்லாம் சொன்னது அதனால் எல்லாரும் வந்து எல்லா விதத்திலையும் இதை சமமாக எடுத்து உண்டான பக்குவத்துக்கு உண்டான வாய்ப்புகளை தேடி எல்லோரும் இன்புற்று வாழ வாழ்த்துக்கள் வாழ்க வளமுடன்